En este curso aprenderás qué es el Forex. Es una formación básica para las personas que quieren comenzar a entrar en el mercado más líquido del mundo. En esta segunda parte aprenderás cuáles son los participantes en el mercado de divisas. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Existen cinco tipos de participantes en el mercado de divisas. Las instituciones financieras, las compañías comerciales, los bancos centrales, los inversores particulares a través de intermediarios y finalmente las empresas gestoras de fondos de inversión. Ahora voy a ir explicando cada uno de estos participantes. El primero son las instituciones financieras. Estas instituciones pueden participar en el mercado de forma especulativa o de cobertura o actuando por cuenta de un cliente. Cualquier transacción económica internacional, desde una transferencia hasta la compra de unas acciones extranjeras, implican el paso previo por el mercado de divisas para efectuar la compraventa de divisas necesaria para realizar la operación principal. Los segundos participantes son las compañías comerciales, las empresas del sector no financiero que operan con clientes y proveedores internacionales intervienen también en el mercado. Su impacto en el mercado en el corto plazo es pequeño. Sin embargo, los flujos comerciales son un factor importante en el comportamiento a largo plazo de una moneda. Además, las operaciones de algunas multinacionales pueden tener un impacto imprevisible en el cambio de la moneda de países pequeños. El tercer tipo de participantes son los bancos centrales. Los bancos centrales operan en los mercados de moneda extranjera para controlar la oferta monetaria, la inflación y o los tipos de interés de la moneda de su país. A menudo imponen las tasas de cambio e incluso a menudo utilizan sus reservas internacionales para estabilizar el mercado. El cuarto tipo son los inversores particulares, a través de intermediarios. En este grupo es donde te encuentras tú, si acabas operando en el mercado de divisas como particular. Gracias a este mercado han surgido empresas especializadas que se encargan de blindar servicios de administración de cuentas en Forex, fondos de inversión y sistemas automáticos. Hoy en día se cree que el mercado de intercambio de divisas, el Forex, es el mercado financiero con mayor proyección de crecimiento en el mundo moderno. Una de sus principales diferencias frente al mercado bursátil es que el mercado de divisas carece de una ubicación centralizada. Opera como una red eléctrica global de bancos, instituciones financieras, y operadores individuales, todos dedicados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación de cambio. En la actualidad existen empresas especializadas en la participación y apoyo a los operadores de este mercado que ofrecen diferentes tipos de servicio. En primer lugar, los brokers o intermediarios financieros ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta en una divisa determinado y por medio de órdenes de compra y venta emitidas por diferentes canales que permiten al inversor tratar de obtener beneficios aprovechando las fluctuaciones de los tipos de cambio de las distintas monedas. Estas empresas, dada la importancia en el sistema financiero, están sujetas a diversos controles y auditorías. No obstante, cuando se está hablando de intermediario financiero o broker, es recomendable que antes de elegir 
uno se investigue su solidez y trayectoria, así como también tener en cuenta el marco legal por el que se rigen. Para el operador individual, el principal objetivo como inversor es la especulación acerca de los cambios futuros en el precio de las divisas y al comprarlas y venderlas según las fluctuaciones de los tipos de cambio podrá conseguir beneficios o pérdidas. El quinto participante son las empresas gestoras de fondos de inversión. Estas empresas actúan en el mercado de divisas para tener acceso a los mercados financieros de otros países y así poder invertir en bonos, acciones, etc. a cuenta de los partícipes de sus fondos. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo, donde aprenderás cuáles son los factores que afectan al tipo de cambio, los tipos de análisis que existen y los tipos de instrumentos financieros.